Schlaglöcher, wo man hinsieht und hinfährt. Gefühlt werden es immer mehr und sie werden immer tiefer. Eine von vielen Betroffenen ist Elif Ergens aus Frankfurt. Sie ärgert sich. Es ist ein ziemlich großes Schlagloch, was viele Autofahrer dazu bringt. Ähm, sie wissen leider dann nicht mehr, wie sie fahren können. Sie versuchen es zu umfahren. Aber es passiert halt oft, dass viele sogar ihre Radkappe dort verlieren, weil sie genau in das Schlagloch reinfahren. Stimmt, sagt Andreas Schmidt vom Amt für Straßenbau in Frankfurt-West. Es gibt sehr viel zu tun dieses Jahr. Wir haben zwischen dem 2.1. und dem 19.1. rund 600 Meldungen über die Hotlines bekommen. Wir werden natürlich diese Meldungen abarbeiten. Da ist Priorität 1 die Hauptverkehrsstraßen. Da sind wir verkehrssicherungspflichtig. Und dann kommen die nachgeordneten Straßen anschließend dran. Tatsächlich ist es auch keine Einbildung, dass es diesen Winter besonders schlimm ist. Das liegt an dem Wechsel von mildem, nassen Wetter und strengem Frost. Diese Risse werden im Winter mit Wasser gefüllt, was ja regnet. Und dieses Wasser gefriert bei den Temperaturen. Häufige äh, Wechsel der Temperaturen erzeugt einen gewissen Frost, Tauwetter. Haben wir Hohlräume, die sich langsam ergeben in dem, äh, im Asphalt oder unter dem Asphalt. Und durch das Überfahren, das dauerhafte Weiterüberfahren, zerbröselt der Asphalt. Jetzt im Winter wird erstmal provisorisch geflickt mit Kaltasphalt. Professionell beseitigt werden die Schäden dann erst im Frühling. Weil wir mit heißem Asphalt erst ab 5 Grad plus Temperatur arbeiten können. Und später im Frühjahr werden wir ausbessern, indem wir abfräsen und Asphalt einbauen, wenn die Temperaturen es dann zulassen. Sie, die Autofahrer, können schon jetzt eine Menge tun. Einerseits gibt es einen Mängelmelder der Stadt Frankfurt unter www.ffm.de. Andererseits diverse Hotlines zum telefonischen Melden der Schlaglöcher. Und noch eine gute Nachricht für Menschen, die durch Schlaglöcher einen Schaden am Auto haben. Zeigen Sie uns den Schaden an, indem Sie es beschreiben. Machen Sie am besten vor Ort ein Foto, dass man es belegen kann, wie groß das war. Weil das ist ja sicherlich später mal relevant. Und dann melden Sie es einfach an die Stadt Frankfurt, ans Amt für Straßenbau und Erschließung. Und alles Weitere werden wir über Versicherung und so weiter abdecken. Wir sind verkehrssicherungspflichtig. Also alles nicht mehr ganz so ärgerlich. Natürlich gelten die Informationen nicht nur für Frankfurt, sondern hessenweit. 